love. Your dream vacation to Vietnam starts from Rs. 39,999 only with GT Holidays. LGBTQ is not a good thing. It 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 is not a good thing. வந்து சாதிச்சுட்டு இருக்காங்க ஒரே விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுவேன் எங்களுக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாட்களுமே எங்களுக்கு வானவில் தினம் தான் எல்லா நாளுமே நாங்கள் கலர்ஃபுல் தான் வானவில்ல போல எல்லா நேரத்தையும் நாங்கள் வந்து நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் ஏதாவது ஒரு காரணகட்டத்தோடு தான் நடக்கும் ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் எதையுமே நான் வேண்டாம்னு சொல்ல அப்படி நடந்தா என் தங்கச்சியோட இறப்பு மட்டும்தான் கீரை வியாபாரம்லாம் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எல்லாம் யூரின் வந்து ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து பாஸ் பண்ணி அதை பல்லித்தின் பேப்பர் அதாவது பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் பற்றி என் மேலெல்லாம் அடிச்சுருக்காங்க இவ்வளோ வேலைகள் உங்களால் இப்போது செய்ய முடியுது அப்படின்ற பட்சத்தில் எதுக்காக இந்த ப்ராஸ்டியூஷன் வேணும்னு யாரும் போய் சகோதரிகளோ எல்லாருமே அது பொண்ணுங்க பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேள்வியை பொண்ணுங்க கிட்ட கேட்கலாமே ஏன் எங்கள் திருநங்கை மக்களை மட்டும் குறிப்பாக கேட்குறீங்க மாற்றம் வேணும் மாற்றம் வேணும்னா நம்ம முயற்சி பண்ணால் தான் மாற்றம் வரும் உங்களை மாதிரி அம்மா அப்பாவோட அன்பும் ஆதரவும் கிடைக்காததுனால தான் ரோட்டில் நிற்கிறாங்க பிச்சையும் எடுக்கிறாங்க சின்ன குழந்தையும் வந்து ரேப் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே ஆளாக்கப்படுறாங்க நம்ம என்ன தான் நம்ம உட்காந்து மணிக்கணக்காக பேசினாலும் இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் கவர்மெண்ட் கடுமையான தண்டனைகள் அந்த மாதிரி கொண்டு வந்தால் தான் இது Visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom, Chennai. Welcome ma'am, how are you? I'm going to ask you to ask me 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 to ask you. I'm going to ask you 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 to ask you. நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு பட் நான் சந்தோஷமான தருணங்களை மட்டுமே எப்போவுமே ஞாபகத்தில் வச்சிட்ருக்கேன் ஸோ நடந்ததெல்லாம் முடிஞ்சு பேசி என்ன ஆக போகிறது ஸோ இப்போ நம்ம சுற்றி பாசிட்டிவிட்டியை மட்டும் ஸ்பெட் பண்ணுவோம் லவ்வை ஸ்பெட் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் என்னோட பாலிசி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் எல்ஜிபிடிக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே வந்துட்டு என்னடா இதை ஆனவோனா ஆரம்பிச்சிட்டிங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தாட் தான் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு இருந்துச்சு முன்னாடி இருக்கவங்களுக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க மேம் ஆஸ் அ அது ஒன் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி மெம்பராக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா முன்ன வந்து எல்ஜிபிடி பீப்புளை பார்த்தாலே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது எனக்கு எங்களோட சேர்ந்து நேற்று நீங்களே பார்த்தீங்க எங்களோட அந்த நிகழ்ச்சியில் எவ்வளோ பொதுமக்கள் கலந்துக்கிட்டாங்கன்னு இதுவே எங்களுக்கு ஒரு முன்னேற்றம் தான் ஸோ வர நாட்களில் எல்லாமே மாறும் மாற்றுவோம் மாற்ற மாதிரி நாங்களும் நிறைய வந்து எங்களுடைய பாதையில் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வருவோம் கண்டிப்பாக மேம் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டியில் இருக்காங்க ட்ரான்ஸோ இல்லை லெஸ்பியன் இப்படின்னு ஆரம்பித்தாலே வந்துட்டு என்ன எப்படி இப்படி இருக்க முடியும் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னு தனியாக கொடி பிடிக்கிறவங்க இருந்திருக்காங்க இப்போது எல்லாத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு சப்போர்ட்டும் வெளியிலேருந்து வந்துட்டுருக்கு கவர்மெண்ட் சைடில் சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வெளியில் வர்ற மக்களுக்கு அண்ட் உள்ளே இருந்து பயந்து என்னால் வெளியில் வர முடியல அப்படின்னு சொல்கிற மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ எல்லாருமே படிச்சிருக்காங்க எஜுகேஷன் எல்லாருக்குமே ரொம்ப கிடைக்கிது அது மூலமாக எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்களே செல்ஃபாகவே யோசித்து பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க நான் சொல்லி அவங்க பண்ணணும்னு இல்லை இப்போ நிறைய இளம் திருநங்கைகள் வந்து நிறைய துறையில் வந்து சாதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நான் சொல்லி தான் புரிய வைக்கணும்னு இல்லைனா ஒரே விஷயம் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுவேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ என்ன பண்ணணுமோ அதை தைரியமாக பண்ணுங்கள் எங்கே எஸ் சொல்லுமோ அங்கே எஸ் சொல்லுங்கள் எங்கே நோ சொல்லணுமோ அங்கே நோ சொல்லுங்கள் இது மட்டும்தான் என்னுடைய ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக மேம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சொல்லும்போது அவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு பேரெல்லாம் வச்சு நம்ம கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரியான விஷயங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க இன்றைக்கி வானவில் கூட்டம்னா ஆரம்பித்தாலும் வானவில் கத்தி சண்டை அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனாவனா வெளியில் போகும்போது ஆ வந்துட்டாங்க வானவில் கூட்டம் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கலாய்க்கிற மக்களும் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களெல்லாம் அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எப்
வானவில்னு சொன்னால் எங்கள் சந்தோஷமாக தானே இருக்குது நாங்கள் இந்த வானவில்ல போல எல்லா நேரத்தையும் நாங்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக வெளிப்படுத்துகிறோம் அவ்வளோதான் அது ஒரு ஹாப்பியாக எடுத்துக்குவோம் ஏன் அதை நம்ம வந்து கவலையாக எடுத்துக்குவோம் என்னையை கூட ஒம்பது போட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நான் அதுக்காக எல்லாரையும் எரிஞ்சு விழுகுவோம் சண்டை போடவும் இல்லை நைன் ஜஸ்ட் நம்பர் நான் ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருப்பேன் நைன் அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோஸ் வந்து எப்போ நான் ரீபோஸ்ட் பண்ணாலுமே டென் மில்லியன் வரைக்கும் ரீச் ஆகிருக்கு ஸோ நைன்ன்றது ஜஸ்ட் நம்பர் அதுக்கு நாங்கள் கோவ பண்ணணும் அவசியம் இல்லையே லவ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அது உங்கள் லைஃப்பில் எந்த அளவுக்கு கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க எனக்கு கிடைச்சதுன்ற தாண்டி நான் நிறைய பேருக்கு லவ் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஐ லவ் மை செல்ஃப் ஐ லவ் மை ஜாப் ஐ லவ் மை பேரண்ட்ஸ் ஐ லவ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த கேமராவையும் நான் ரொம்ப லவ் பண்ணுறேன் அது முன்னாடியும் லவ்பெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஸோ நான் பார்க்குற ஒவ்வொரு பர்சனையும் நான் லவ் பண்ணுறேன் ஐ லவ் யூ ஆல் அண்ட் உங்கள் லைஃப்பில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ண ஒரு இன்சிடென்ட்னா எந்த இன்சிடென்ட் சொல்லுவீங்க நம்ம லைஃப்பில் நடக்கிற எல்லா விஷயங்களும் ஏதாவது ஒரு காரணகர்த்தத்தோடு தான் நடக்கும் ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் எதையுமே நான் வேண்டாம்னு சொல்ல அப்படி நடந்தால் என் தங்கச்சியோட இறப்பு மட்டும்தான் நான் இறந்துருக்கக்கூடாதா அவள் வாழ்ந்துருக்கக்கூடாதா ஏன் என் வந்து வாழை வச்சுட்டு என் தங்கச்சியை க ஏற்றுக்கிட்ட அப்படின்னு நான் கடவுள்கிட்ட ஃபைட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒன்று தான் வே வேறு எதுவுமே இல்லை எல்லாமே நான் ஹாப்பியாக தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் நடந்தது எல்லாத்தையும் அண்ட் வந்து சொசைட்டி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டால் கிண்டல் கேலி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இவங்க நம்ம என்ன சொல்லிடுவாங்க நம்ம வெளியில் இந்த இந்த கம்யூனிட்டி தான் எனக்கு உள்ள வந்து நான் ஒரு பொண்ணாக மாறுறேன் இல்லை ஒரு பையனாக மாறுறேன் இல்லை ஒரு பொண்ணு எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இல்லை ஒரு பையன் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு பையன் பையனையோ இல்லை பொண்ணு பொண்ணையோ சொல்ற சொல்லும்போது ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு பயத்தோடையே வெளியில வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்க எல்லாருமே மனம் திறந்த சந்தோஷமா இருக்க போற ஒரு இடம்னு பாத்தீங்கன்னா அது அந்த வானவில் பிரைட் அந்த வாக்ல தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் நீங்க எல்லா வருஷமும் அதுக்கு போவீங்களா இல்லை இந்த வருஷம் தான் போகலையா இல்லை நான் இது வரைக்கும் நான் ரெண்டே ரெண்டு தினம் தான் அந்த ஷோ வந்து போயிருக்கேன் அந்த பேரணிக்கு ஆனால் நான் அந்த டைம் வரும்போது ஏதாவது நான் ஷூட்டில் இருப்பேன் ஏதாவது ஒர்க்கில் இருப்பேன் ஸோ போக முடியறது இல்லை அண்ட் எங்களுக்கு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாட்களுமே எங்களுக்கு வானவில் தினம் தான் எல்லா நாளுமே நாங்கள் கலர்ஃபுல் தான் ஸோ எனக்கு எல்லா இடத்துலையுமே அதை நான் வந்து இது பண்ணிட்டுருக்கேன் கண்டிப்பாக மேம் அண்ட் சொசைட்டியில் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அவங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய மரியாதை மரியாதையும் ரெஸ்பெக்டும் ஒரு ரெக்கக்னேஷனும் முன்னாடி விட இப்போ நல்லா கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மேம் உண்மைதாங்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டார்டிங் டைம்லலாம் எனக்கு கீரை வியாபாரம்லாம் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கும்போது எல்லாம் யூரின் வந்து ஒரு பேக்கெட்டில் வந்து பாஸ் பண்ணி அதை பள்ளித்தீன் பேப்பர் அதாவது பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் கட் பண்ணி என் மேலெல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க என் மேலெல்லாம் விழுந்துருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி தான் நினைப்பேன் அதுக்கப்புறமா தான் அது யூரின் எனக்கு தெரியும் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய நடந்து இன்றைக்கி பார்க்கும்போது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் எஜுகேஷன் தான் எல்லாருக்குமே வந்து எஜுகேஷன் முக்கியம்னு சொல்கிறது அதுக்கு தான் எஜுகேஷனால் தான் எல்லாரும் மாறும் எங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க காரணம் ரெண்டாவது மீடியா மீடியா எங்களை பற்றி நிறைய நல்ல விஷயங்களை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்கறதுனால அதை பார்த்து மக்கள் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ அதுதான் அரசாங்கமும் எங்களுக்கு முழு சப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாங்க உங்களை போல் இளைஞர்கள் அவங்க தான் இப்போ முக்கியம் ஏன்னா அவங்க தான் ஒரு டக்குன்னு பெரியவங்க கூட ஒரு சிலர் யோசிப்பாங்க அப்படி யோசிக்கிறாங்க ஆனால் உங்களை போல் இளைஞர்கள் எல்லாருமே எங்களை ஈஸியாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அதுதான் கண்டிப்பாக மேம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேம் பாலினம் அதாவது இப்போ வானவில் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்துட்டு செயற்கை மூலயமா வந்து கருத்தரிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து நேற்று வந்துருந்துச்சு ஸோ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க மேம் எனக்கு அதை பற்றி முழுமையாக சரியாக தெரியல ஏன்னா நான் அதுக்குள்ளே அவ்வளோ போகலை அதை பற்றி நான் கருத்து சொல்ல விரும்பலை ஓகே உங்களுக்கு ஜென்ரலி குழந்தைங்க குடும்பம் அது மேலெல்லாம் எவ்வளோ ஆசை இருக்கு மேம் எனக்கு என்ன சொல்கிறது எனக்கு ஏழு குழந்தைங்க இருக்காங்க ஓகே ஏழு குழந்தைங்க இருக்காங்க அவங்க யா அவங்க எல்லாருமே அவங்கவுங்க பேரண்ட்ஸ் கூடயே இருந்து எங்கிட்ட வந்தாங்க ஒரு ஒருத்தராக ஒரு ஒரு டைமில் நான் அவங்களுக்கு சரியான முறையில் கவுன்சிலிங் கொடுத்து அவங்கவுங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டயே போய் சேர்த்து வச்சு அவங்க பேரண்ட்ஸ் முதல்ல ஏற்றுக்கல அப்புறமா நான் சொன்னேன் நீங்கள் வந்து தெருநங்கைகளை வந்து தெருவில் பார்க்குறோம் அங்கே பார்க்குறோம் ரோட்டில் நிற்கிறாங்கன்னா சொல்கிறீங்கல்ல உங
என்னை என் அம்மானு சொல்லி வரவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்றதுனால நான் அவங்களுக்கு அந்த அந்த விஷயம் பண்ணினேன் ஏன்னா ஆரம்ப காலத்தில் நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் அது அவங்க படக்கூடாது அப்படின்றதுல மட்டும் நான் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கேன் மாற்றம் வேணும் மாற்றம் வேணும்னா நம்ம முயற்சி பண்ணால் தான் மாற்றம் வரும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம பிள்ளை இப்படி தான் அப்படின்னு ஆனதுக்கு அப்புறம் இல்லை வேண்டாம் வீட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்பின பசங்க வெளியில் போகும்போது மற்ற ஆண்களால் அவங்க இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது புரியுது முன்னாடி இருந்தது நிறைய ஆனால் இப்போ வந்து நிறைய குறைஞ்சிருக்கு அதாவது நார்மலாக ஒரு பொண்ணுக்கே அப்யூஸ் நடக்குது இப்போ பசங்களுக்குமே அப்யூஸ் நடக்குது ஸோ எங்களுக்கும் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக நடக்குது ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் கம்மி ஆகிட்டுருக்கு ஸோ வரும் நாட்களில் எல்லாத்தையுமே கம்மி ஆகிற மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் மதிக்கிற மாதிரி வரும் நாட்களில் வரும் திருநங்கை சகோதரிகள் எல்லாமே மாற்றுவாங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா என்னை விட எங்களுக்கெல்லாம் முன்னாடி ஜென்ரேஷனில் இருந்த பெரியவங்கெல்லாம் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க நான் கேட்டு தெரிஞ்சிட்ருக்கேன் அவங்கள பாதத்தை தொட்டு நான் கும்பிடணும் ஏன்னா அவ்வளவு கஷ்டத்தை தாண்டி இன்னைக்கு வந்திருக்காங்க எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு வழிகாட்டியாக அவங்க இருந்திருக்காங்க அவங்கெல்லாம் தைரியமாக வந்து நான் திருநங்கைன்னு அப்படி அவங்க நிற்க போய் தான் அவங்கள பார்த்து நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சந்தோஷம் மேம் அண்ட் வந்து சொந்த வீட்டில் வேலை செய்கிற இடத்துல வெளியில் பப்ளிக் அவங்களே நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரி கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி பண்ணுற விஷயங்களும் பார்க்குற விதங் விதங்களும் இருக்கும் பொழுது சினிமா துறையில் போய் சாதிக்கணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு இல்லை நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே நடிக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு தெரியல பட் ஒரு சினிமா டைலாக் ஒன்று இருக்கும் நம்ம என்னவா நினைக்கிறோமோ நினைக்கிறது தான் கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நான் என்ன என்னவா ஆகணுன்றத திரும்ப திரும்ப நான் ஒரு நடிகை நடிகைன்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் ஆனால் அது எப்படி இவ்வளோ தூரம் சாத்தியமாச்சுன்றது எனக்கும் கனவு மாதிரி தான் இருக்குது ஆனால் அதுக்காக நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டேன் கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது அதுக்கான வழிகளை தேர்ந்தெடுத்து அந்த வழியில் பயணிக்கும் போது நிறைய கல் முள் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த வழியை அடையணும்னா எல்லாம் தாண்டி தான் போய் ஆகணும் அதுதான் எனக்கும் நடந்தது பட் நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் நிச்சயமாக மேம் இப்போ கைவசம் எத்தனை படம் வச்சுருக்கீங்க மேம் ஒரு ஏழு படம் ரிலீஸ்க்கு இருக்குது ஒரு ஒரு படம் இப்போ போயிட்டுருக்கு ஓகே சூப்பர் மேம் அண்ட் வந்து சினிமா துறையில் நீங்கள் பார்த்து வியந்த ஒரு விஷயம் உங்களை மதிக்கிற ஒரு விஷயம்னு இருக்கு இல்லையா உங்களை ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அட் தி சேம் டைம் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாமலும் நடத்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நடந்த விஷயங்கள் பற்றி சொல்ல முடியுமா மேம் இன்னும் எல்லாமே ரொம்ப ரெஸ்பெக்டாக தான் நடத்துகிறாங்க நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் திரும்ப வரும்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குமே இப்போ ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறாங்களே முடிஞ்ச போன விஷயத்த சொல்லி எதையும் நம்ம ஆரம்பிக்க வேணாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அண்ட் சின்ன ராமசாமி அண்ணா என்னுடைய குரு என் கடவுள் என் அண்ணா என் அப்பா என் அம்மா அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா அவர் தான் என்னை வந்து கொண்டு வந்து விட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தம்பி ரோஹித் நந்தகுமார் கையும் கழவும்ன்ற வெப்சீரீஸ் வந்து பண்ணாங்க கார்த்திக் சுப்ராஜ் ப்ரொடியூசர் அதில் தான் எனக்கு இது வரைக்கும் தமிழ் சினிமாவில் இந்திய சினிமாவில் ஒரு திருநங்கை இவ்வளோ பெரிய ரோல் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கிடையாது அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சோனி லைவில் ரிலீஸாக இருந்தது கையும் கழவும்ன்ற வெப்சீரீஸ் தேர்டு லீடாக பண்ணேன் எட்டு எபிசோடுமே இருந்தேன் அதில் பண்ணும்போது தான் எனக்கு இதுவுமே யார் வந்தாலும் முன்னாடி போய் தைரியமாக நடிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு தைரியமும் ஒரு தன்னம்பிக்கையும் ஒரு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எனக்கு கொடுத்தாரு ரோஹித் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு பெரிய நன்றியை சொல்லிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு நடித்து நடிக்கணும்னு ஆசை நடிக்க வந்துட்டேன் பண்ணணும்னு வந்துட்டேன் ஆனால் நான் ஒரு பெரிய ரோலோ இல்லை ஒரு ஒரு படத்தில் ஒரு ஜஸ்ட் ஃபோர் மினிட்ஸ் டூ மினிட்ஸ் கூட நான் ரோல்ஸ் வந்துட்டு இந்த டைமில் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வெப்சீரீஸில் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் வெப்சீரீஸ்னால் நான் ஃபுல்லாகவே வர மாதிரி எனக்கு அதில் ரோல் இருந்தது அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதுக்கப்புறமா தான் எந்த ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் எவ்வளோ டைலாக் நீங்கள் கொடுத்தாலும் ப்ராப்டிங் இல்லாமல் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தது எங்கே போனாலும் இவர் இவர் வராங்க இவர் வந்து நடிக்க வராங்க நீங்கள் ரெடியாக இருங்க ரெடியாக இருப்பாங்க ரெடி சார் நான் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்தது ஸோ அதுக்கு நன்றி ரோஹித் கண்டிப்பாக மேம் முன்னாடிலாம் ஒரு துறையில் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறாங்க அப்படின்னாலே என்னப்பா இவங்க வந்துட்டாங்க இவங்கக்கிட்டலாம் பேசக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒதுக்கி வச்ச காலங்கள்லாம் உண்டு இல்லையா ஆனால் இன்றைக்கி எல்லா துறையிலையும் லிட்ரலி சினிமா ஐடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது தொடர்ந்து நிறைய பேரை நிறைய இடத்துல எங்களால் பார்த்துட்ருக்க
ஒர்க் பண்ணி நம்ம திறமையை காமிச்சு நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களே வந்து பேசுவாங்க யாரும் பேசலன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அம்மா அப்பா மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் இந்த பூமியில் அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ மக்களை நம்ம பேசி கவர்ந்து இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கோம் இல்லையா அது மாதிரி அவங்களையும் ஒரு நாள் நம்ம வந்து இம்ப்ரெஸ் பண்ணி வருவோம் கண்டிப்பாக மேம் இவ்வளோ வேலைகள் உங்களால் இப்போது செய்ய முடியுது அப்படின்ற பட்சத்தில் எதுக்காக இந்த ப்ராஸ்டியூஷன் இல்லை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ராத்திரியில் எதுக்கு நிற்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வந்து எப்போதுமே கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க அதுக்கு உங்கள் சைட்லேருந்து ஒரு பதில் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுங்க அதான் நான் அவங்களும் சொல்கிறேன் எல்லாத்தையும் ஒரு நாளில் மாற்ற முடியாது ஆனால் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக மாறும் ஒரு நைட்டில் மாறுறதுக்கு சினிமாவும் கிடையாது ஒரு நைட்டில் மாற்றுறதுக்கு எந்த சத்தியாலையும் முடியாது ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் மாறும் அந்த நாளுக்காக நாங்கள் எல்லோரும் காத்துட்ருக்கோம் அதே மாதிரி அவங்கவுங்க இடத்துல இருந்து பார்க்கும்போது தான் அந்த விஷயங்களை பற்றி நமக்கு தெரியும் ஸோ எல்லாருமே வந்து கற்று சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் மாறும் மாற்றுவோம் மாற்றத்துக்காக நாங்களும் காத்துட்ருக்கோம் நாங்கள் வந்து வேணும்னு யாரும் விரும்பி போய் பண்ணுறது இல்லை வேணும்னு யாரும் போய் எங்கள் சகோதரிகளோ எல்லாருமே அது பொண்ணுங்க பண்ணுறாங்க நீங்கள் கேள்வியை பொண்ணுங்க கிட்ட கேட்கலாமே இப்போ பசங்களும் நீங்களே தான் இன்டர்வியூ எடுக்கிறீங்க மேல் ப்ராஸ்டியூசர்ஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் அவங்க கிட்டே அந்த வார்த்தையை கேட்கலாமே ஏன் எங்கள் திருநங்கை மக்களை மட்டும் குறிப்பாக கேட்குறீங்க எல்லா மீடியாவுக்கும் நான் கேட்குறேன் எப்போ நீங்கள் ப்ராஸ்டியூஷன் பண்ணுறதை நிறுத்துவீங்கன்னாங்க அந்த காலத்துலேருந்து இன்னி வரைக்கும் திரு பொண்ணுங்களும் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அவங்களையும் கேட்குறதில்ல நான் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டினாக அதை கேட்குறேன் எங்களுக்குறதுலாம் <laughs> 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 <laughs>
கண்டிப்பா மேம் உங்க நேரத்தை பகிர வைக்க ரொம்ப நன்றி மேம் தேங்க் யூ சோ மச் ஒரு நல்ல நன்றி வணக்கம் இந்தியா கிளாஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் இதே போல வீடியோக்கள் அடிக்கடி நீங்க பாக்குறோம்னா இந்தியா கிளாஸ் சேனல்ல லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் இந்தியா கிளாஸ்ல வர அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும் மற்றும் ஒரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் வெளிபெறுவது உங்கள் தோழி ஜீவா சுப்பிரமணியம் நன்றி Hola your dream vacation to Turkey starts from rupees 79999 only with GT holidays visit India's first underwater tunnel aquarium at VGP Marine Kingdom Chennai